আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর নিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তার মধ্যে প্রথমেই যে নিউজটি রয়েছে সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে উলি মেমোথ রেজারেকশন প্রজেক্ট রিসিভ 15 মিলিয়ন ইউএসডি বুস্ট উলি মেমোথ কি দেখেন উলি মেমোথ হচ্ছে যে ওয়ান্স আপন এ টাইম এরকম প্রাণী বৃহদাকার হস্তি বলা চলে বা হাতি বলা চলে যে এরকম প্রাণী নাকি আমাদের পৃথিবীতে বসবাস করত যদিও এগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো এইরকম অতীতের যত প্রাণী রয়েছে তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ তাদেরকে তাদের ডিএনএ এর মাধ্যমে এবং ক্লোনিং এর মাধ্যমে আবারও নতুনভাবে সৃষ্টি করার একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং এটি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু গবেষক এটি নিয়ে কাজ করছেন এবং ওনারা এই জন্য ফান্ড রেইস করছেন ইতোমধ্যে সেখানে পনেরো মিলিয়ন ইউএসডি জমা হয়েছে তো এখন কথা হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটা কি আদৌ মানে আলোর মুখ দেখবে কিনা এটা নিয়ে কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না বাট চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং এখানে দুটি জিনিস বলে রাখি সেটা হলো যে ক্লোনিং এটা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন এবং এখন ডিএনএ থেকে যে তথ্য উপাত্ত নেওয়া হার থেকে অতীতের যে ডিএনএ পাওয়া যায় সেই ডিএনএ থেকে কিন্তু খুব সহজেই সেই একই প্রজাতির প্রাণী ক্লোন করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এখন কথা হচ্ছে যে এই উলি মেমোথ এটিকে যদি রিজারেক্ট করা হয় বা এটিকে যদি পুনরায় সৃষ্টি করা হয় তাহলে কি আরো অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণী যেমন ডাইনোসর জুরাসিক পার্কে আপনারা দেখেছেন যে এরকম কল্পিত মুভিতে দেখানো হয়েছে যে পুনরায় আবারও সৃষ্টি করা হচ্ছে তো এগুলো কি আদৌ পসিবল কিনা আসলে কেউ বলতে পারে না এরপরে আমি যে নিউজে চলে আসছি সেটি দেখুন যে ফ্লাইং ড্রাগন ফসিল ফাউন্ড প্রিজার্ভ ইনসাইড রক ইন দ্য চিলিয়ান ডিজার্ট ফ্লাইং ড্রাগন ফসিল উড়ন্ত যে ড্রাগনের কথা বলা হয় বা কল্পনা করা হয় সেরকম ফসিল পাওয়া গেছে এই দেখেন দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম দ্য ক্রিয়েচার হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন দ্য সাউদার্ন হ্যামিয়ার এই সেই ফসিল এটা পাওয়া গেছে চিলির একটা মরুভূমিতে সায়েন্টিস্ট হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দি ফসিলাইজ রিমেন্স অফ আ উইংড লিজার্ড আনার্থ ইন চিলিস অ্যাটাকামা ডিজার্ট ফসিলটি পাওয়া গেছে অ্যাটাকামা ডিজার্ট এ ফ্লাইং ড্রাগন the first of its kind to be discovered in the southern hemisphere the petrosaur eigulo ke bola hoto the petrosaur which soared the skies 160 million years ago 160 million bochhor age ei prani akash ure barato had a wing span of 6.5 feet er pakhar je byapti seta chilo pray 6.5 feet lomba pointy tail and outward jutting teeth features that give the jurassic era creature its fearsome dragon nickname a petrosaur etik dragon name obihito kora hoy ebong ei dhoroner je dinosaur gulo chilo era akashe ure berato bole dharona kora hoy to ektu age ami apnader ke dekhalam je uli mammoth সেটাকে আবার রিজারেক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে যদি বিজ্ঞানীরা সফল হয় তাহলে দেখা যাবে যে ইন ফিউচারে অন্যান্য বিভিন্ন যে বিলুপ্ত হওয়া প্রাণী সমূহ রয়েছে সেগুলোকেও কিন্তু আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে আর আজকের শেষ যে নিউজটি দেখাবো সেটি হলো ওয়াকিং ওয়েল অ্যানসেস্টার নেমড আফটার ইজিপশিয়ান গড অফ ডেথ দেখেন ওয়ান্স আপন এ টাইম নাকি এরকম তিমি মাছেরও অস্তিত্ব ছিল এই দেখেন দি সেমি অ্যাকুয়াটিক ওয়েল ওয়াকড ওয়ান ল্যান্ড অ্যান্ড সুইম ইন ওয়াশ এগুলো হচ্ছে ব্যাঙের মতো ছিল অর্থাৎ তারা জলেও বসবাস করতে পারত আবার স্থলেও বসবাস করতে পারত এই দেখেন দেখানো হচ্ছে এবং এরকম যে ক্রিয়েচার তিমি আর কি হাত পাওয়ালা তিমি সেটা প্রায় তিতাল্লিশ মিলিয়ন বছর আগে নাকি ছিল তো এই যে থিওরিগুলো দেওয়া হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে এভোলেশন থিওরি যে অনসাপনের টাইম এরকম পাটা ছিল এগুলো আস্তে আস্তে পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে খাপ খাওয়াতে হয়েছে জলবায়ুর সাথে বিভিন্ন ন্যাচারাল পরিবেশের সাথে তখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যায় এখন এভোলেশন থিওরি যেমন ডারওয়েনের থিওরি যেটা আছে ওটাকে কিন্তু এক কথায় বলা যায় যে ওটা আমরা বিশ্বাস করি না যদিও এটা কিন্তু বিভিন্ন সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে এর মানে এই না যে অন্য কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে না হ্যাঁ এটা হতে পারে যেমন বর্তমান সময় দেখা গেছে যে মানুষের একটা এক্সট্রা আর্টারি তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে সো আমরা যে বিভিন্নভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াচ্ছি এটা বোঝা যাচ্ছে তো তিমির ক্ষেত্রে এরকম ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে যাই হোক প্রিয় ভাই বোনেরা আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম